நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்று கோடு எழுத போகிறீங்களா கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் கேல் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ இந்த கேல் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நாம் எப்படி வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அதில் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் போகிறோம் வெல்கம் டு மிஷன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குள்ள கிடைக்கும் நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது உங்களோட லைக்டு வீடியோஸ் லைப்ரரியில் ஆட் ஆகும் அதனால் இது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் கெயில் ஸோ இந்த கெயில் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கிட்டத்தட்ட யூனிவர்சல் சாஃப்ட்வேர் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு பல விதமான சாஃப்ட்வேர்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருந்தாலும் பல பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இந்த கெயில் சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த கெயில் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நான் யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கேல் யூ ஃபைவ் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணுன்னா இதோட வேர்ஷன் இன்டர்நெட்டில் கெயிலோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் சி ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படிங்கிற வேர்ஷனை தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணோம் ஏன்னா கெயில்ங்கிற சாஃப்ட்வேரை வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்ங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வேற ஆம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பட் நாம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சீரீஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறனால நீங்கள் சி ஃபிஃப்டி ஒன் சீரீஸ் தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் வேறு டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா பி ஐசிஎஸ் எல்லாமே செலக்ஷனில் இருக்கும் பட் கம்பைல் பண்ணால் கம்பைல் ஆகாது அதனால் கவனமாக டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் தென் இதோட ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைனில் வந்து ஒரு போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டு பின்னை வந்து ஹை ஹேண்ட்லோ தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அந்த போர்ட்டில் வந்து எட்டு எல்இடி இருக்குது அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் பட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எட்டு பின்னை ஹை ஹேண்ட் லோ பண்ண போகிறேன் தென் அதை டீபக் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட் போனோம் ப்ராஜெக்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் பட் நம்ம நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் போங்க நியூ ப்ராஜெக்ட் போங்க நியூ ப்ராஜெக்ட் போன உடனே அது வந்து எங்கே சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு டேரக்டரியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிஷின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இதில் கேல் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ கோடுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் பிளிங்கிங் அப்படின்னு நான் ஏன் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சேவ் கொடுத்த உடனே இங்கே சர்ச் ஆப்ஷன் வரும் இந்த சர்ச் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா நீங்கள் எந்த கண்ட்ரோலுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறீங்க எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னு சொன்னாலும் நம்ம இங்கே உண்மையிலே ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறது எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் இல்லைனா எயிட் நைன் சி ஃபைவ் டூ எயிட் நைன் எஸ் ஃபைவ் ஒன் இது வந்து அட்மல் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபிலிப்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கலாம் எந்த கம்பெனியாக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சொன்னாலும் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் ஏன்னா ஃப்ளாஷ் மெமரி அங்கே தான் இருக்குது நான் சூஸ் பண்ண போகிறது அட்மல் கம்பெனியோட எயிட் எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் நீங்கள் இப்படியும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் இங்கே நீங்கள் போய் தேடணும் இந்த மாதிரி நிறைய வெண்டாஸ் இருக்குது இதில் அட்மலில் எயிட்டி எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் ஸோ இப்படி சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எயிட்டி எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் சூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதிலே இருக்குது இது எயிட் ஜீரோ ஃபைன் ஃபேமிலி தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா ஹார்ட்ஸ் வரைக்கும் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி டூ இன்புட் அவுட்புட் பின்ஸ் இருக்குது தென் ரெண்டு டைமர் கவுண்டர் இருக்குது ஆறு இன்ட்ராப்ட் இருக்குது ஃபோர் கே ஃப்ளாஷ் மெமரி இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் இருக்குது தென் ஓகே கொடுக்கணும் ஸ்டார்ட்அப் கோடி கேட்கும் நோ கொடுக்கணும் இனி ஃபைல் போகிறோம் ஃபைலில் போய் நியூ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து அசம்பிள் லாங்குவேஜ் எழுதலாம் சி லாங்குவேஜ் எழுதலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து சி ப்ரோக்ராம் தான் நான் உங்களுக்கு எம்பர்டர் சியில் தான் நான் ப்ரோக்ராம் சொல்லி தருப்பேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியாச்சு இந்த இடத்துல உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் என்ன வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதுனதுக்கப்புறமா சேவ் பண்ணணும் இப்போ சேவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணணும் அசம்பிள் ஆகுச்சுனா டாட் ஏ ஃபைவ் ஒன் அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணணும் பட் நாம் எழுத போகிற சி ப்ரோக்ராம் ஸோ பிளிங்கிங்
நமக்கு ப்ரோக்ராம் ஆட் ஆகிருக்கு இது ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட டபுள் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஆட் பண்ணிச்சு ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கம்பைல் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரோக்ராமை கிட்டில் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணோம் ஸோ ப்ராஜெக்டை டார்கெட் ஒன்னை ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் டார்கெட் ஒன் போகிறோம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் டார்கெட் ஒனில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளோட கிறிஸ்டல் ஃப்ரீக்வன்சி லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் டூ ஒருவேளை உங்களோட கிட்டில் டுவெல் மார்க்ஸ் கிறிஸ்டல் இருந்ததுன்னா டுவெல் கொடுக்கணும் உங்கள் கிட்டில் என்ன கிறிஸ்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதுதான் நம்ம கொடுக்கணும் அண்ட் அவுட்புட் அவுட்புட்டில் க்ரியேட் ஹெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா மிஷின் லாங்குவேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட சி ப்ரோக்ராமுக்கு ஈக்குவல் தான் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் என்னபிள் பண்ணியிருக்கோம் இனி கம்பைல் ஸோ கம்பைல் பண்ணுறது என்ன பில்ட் எப் செவனாக இருக்குது இப்படி ஷார்ட்கட்லேயே நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் ப்ராஜெக்டில் இப்போ கூட நம்ம பில்டு டார்கெட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ணாலும் கீழே வரும் க்ரியேட் ஹெக்ஸ் வயர் ஸீரோ எரர் ஜீரோ ஒன் ஒரு வேளை நீங்கள் ஏதாவது ஓன் தப்பு ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே நாகம் அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் இந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டி தந்துடும் ஸோ செமிகோலன் போட்டு எரரை கிளியர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு ஜீரோ எரர் ஜீரோ வார்னிங் வந்துடுச்சு நமக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமோட மிஷின் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் நாம் வந்து சிப்பில் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது டீபக் கூட சில சில பேசிக் ப்ரோக்ராம் டீபக் கூட பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன இருக்குது ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஸ்டாப் டீபக் செக்ஷன் கிளிக் பண்ணுறோம் இது லைசன்ஸ் கொடுக்காதனால எவாலுவேஷன் பண்ணி கேட்குது ஸோ பெரிஃபரல்ஸ் ஐவோ போஸ்ட் நான் போர்ட் ஒன் எடுத்துருக்கனால போர்ட் ஒன் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும்போது போர்ட் ஒன் நான் கிளியர் ஆகிருக்கு அடுத்தது போர்ட் ஒன்க்கு எஃப்எஃப் மூவ் ஆகிருக்கு மறுபடி கிளியர் ஆகுது மறுபடி எஃப்எஃப் ஆகுது இப்போ இந்த ஏரோ எது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அடுத்தது எந்த லைனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் லைன் பை லைனாக எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் டீபக் விட்டு வெளியே வரேன் வெளியே வந்துட்டு நான் ஒரு சின்ன ஒரு டிலே கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ப்ரோக்ராமில் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் அன்சைன் இன்ட் ஐ ஐன்னு ஒரு வேரியபிளை உருவாக்குறேன் ஸோ வேரியபிளை உருவாக்கிட்டு ஒரு ஃபார் லுப்பு ஃபோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எண்டு வித் செமி கோலன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபார் லுப் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபார் லுப் அது ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி டிலே ஸோ இப்போ டிலே ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாச்சு ஒரு ஸ்டைல்ஸ்க்காக நான் கொஞ்சம் அப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மறுபடி ஜஸ்ட் சேவ் கொடுக்குறோம் அண்ட் கம்பைல் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஃபார் லுப் கொடுக்குறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரன் பண்ணுறேன் ப்ளிங்கிங் தெரியுதா இந்த லைனை போட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது நம்ம ஃபார் லோப் மட்டும் நீங்கள் கொடுக்காம இப்போ பண்ணிங்கன்னு வச்சாங்க என்ன நடந்திருக்கோன்னா வேகமாக பிளிங்க் ஆகும் நமக்கு தெரியாது ஆன் கண்டிஷன் இருந்த மாதிரியே இருக்கும் பட் இங்கே என்ன நடக்குது ஃபஸ்ட்டு போர்ட் ஒன்றில் ஜீரோ ஜீரோ மூவ் பண்ணுது அதுக்கடுத்து இந்த இன்க்ரிமெண்ட்டுங்கிற ப்ராசஸில் வந்து டைமை வேஸ்ட் பண்ணுது டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் ஜீரோவை பார்க்க முடியும் இந்த டைம் ப்ராசஸ் முடிஞ்சோன்னா போர்ட் ஒன்றில் எஃப்எஃப் மூவ் ஆகுது அந்த எஃப்எஃப் மூவ் ஆகிறதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த இன்க்ரிமெண்ட்டுங்கிற ப்ராசஸில் டைமை வேஸ்ட் பண்ணுது அது வேஸ்ட் பண்ணுற டைம் இருக்குது நம்ம எஃப்எஃப் பார்த்துக்கலாம் ஒயில் ஆஃப் ஒன்றில் போட்டுக்கனால ரெப்பீட்டட் குரூப்பில் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ தான் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபைல் ஃபைல் நியூவில் போய் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம் சி ஃபைலில் சேவ் பண்ணுறோம் நம்ம அதுக்கு அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறோம் மிஷின் அங்கே ஜென்ரேட் பண்ணு பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக கம்பைல் இவ்வளோ தான் ஸ்டெப் தேவைப்பட்டால் டீபக்கிங் ஓகே இப்போ மிஷின் லாங்குவேஜை நம்ம ஒர்க்காக பார்த்துருவோம் எயிட் ஜீரோ கேல் இன்ட்ரோடக்ஷன் இதான் நம்மளோட கோட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலில் என்ன இருக்குது பில்டிங் டாட் ஹெக்ஸ் நான் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்